Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mencumpa sahabat dengan channel Taukah Anda Sebuah channel informatif yang pastinya akan menambah wawasan Anda Oke okay, oke okay. Sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng Agar sahabat tidak ketinggalan informasi berikutnya Selamat mengikuti Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah mencurahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya Dan marilah kita bersolawat kepada Rasulullah SAW Semoga salawat dan salam kita senantiasa diterima Allah Ta'ala Untuk baginda Rasulullah Keluarga, sahabat, dan akhirnya bermuara kepada kita selaku umatnya Allah Amin. Marilah kita lanjutkan pembacaan hadis dan ayat Al-Quran Berkait dengan Fadilatul Sodaqah Bab keutamaan Silaturahmi A'udhu Billahi Minasyantanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wala yantali ulul fadli minkum wassa'ati an yu'tu ulil kurba wal masakin wal muhajirin Wal masakin wal muhajirin fi sabilillah Wal ya'fu wal yasfahu Ala yuhibbuna an yaghfirallahu lakum Wallahu ghafur rahim Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Al-Quran Surah An-Nur ayat 22 Keterangan ayatnya sebagai berikut Ini juga merupakan anjuran Allah Subhanahu Wa Taala Sebagaimana disebutkan di atas Betapa keras dan betapa penting peristiwa itu Dimana istri Rasulullah SAW Ibu orang-orang mukmin telah difitnah Sedangkan yang menyebarluaskan fitnah tersebut Adalah keluarga dekatnya Padahal yang menafkahi mereka adalah ayahnya Menghadapi peristiwa itu tentu saja Ayahnya yakni Abu Bakar As-Siddiq anhu sangat bersedih hati Namun demikian Allah SWT tetap memerintahkan Untuk memberi nafkah kepadanya Dan memaafkan perbuatannya Bahwa Abu Bakar As-Siddiq anhu menambah nafkahnya dua kali lipat Dibandingkan sebelumnya Allah SWT telah berfirman agar kita tidak memendekkan tangan kita dari memberi bantuan kepada mereka. Inilah yang disebut dengan taat. Semoga Allah SWT yang maha tinggi menurunkan rahmatnya dan mengangkat derajat mereka sesuai dengan kemuliaan mereka. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah ayat Al-Quran Yaitu surah Anur ayat 22 berkait dengan silaturahmi Demikian dan mari kita sampaikan pentingnya ayat ini kepada saudara kita yang lain Atau bersama dengan doa kafaratul majlis <tuh> Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>